ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்வேர்ட் சேஞ்ச் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்தது பாருங்கள் அட்மின்லேயே வந்து இன்னும் ஒரே ஒரு பிளாக் மட்டும் தான் பெண்டிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்லோட் புக்ஸ் ஓகேங்களா இந்த அப்லோட் புக்ஸ் பிடிச்சா அட்மின் கண்டென்ட் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு சால்வ் ஆகிடும் இப்போ இதில் பாருங்கள் நான் அப்லோட் புக்ஸுக்காக நான் ஒரு புது பேஜ் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் புது பேஜ் அதை நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் அப்லோட் புக்ஸ் டாட் பிஹெச்பி நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி தான் நீங்கள் சேம் டெம்ப்ளேட்னால ஜஸ்ட் அதை அப்படியே காப்பி பண்ணுங்கள் ப்ரீவியஸாக என்ன ஒர்க் பண்ணிங்களோ அந்த பேஜை அப்படியே காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுங்கள் இதில் அந்த ரேப்பர் கண்டென்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்குள்ளே இருக்கிற கண்டென்ட்டை மட்டும் நீங்கள் ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ இங்கே பாருங்கள் நான் இப்போதைக்கு நான் இது ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ண மாட்டேன் ஏன் அப்படின்னா எனக்கு புக்ஸ் அப்லோட் பண்ணணும் அப்படின்னா சேம் இதே மாதிரி தான் எனக்கு கோடு எழுதணும் நான் இந்த கோடிங்காக நான் அப்படியே நான் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் சரிங்களா இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புக்கோட டைட்டில் அவங்க என்ட்ரி பண்ணணும் இதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஓல்டு பாஸ்வேர்டுக்கு பார்த்தலாம் புக் டைட்டில் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்டாக இருந்தால் போதும் இந்த புக் டைட்டிலுக்கு நம்ம ஒரு நேம் கொடுத்துக்கலாம் புக் நேம்னு வச்சுக்கோங்களேன் பி நேம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கீவேர்ட்ஸ் கீவேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணுறேன்னா சேம் இதே மாதிரி தான் லேபிளில் எந்த கீவேர்ட்ஸ் ரிலவெண்ட்டான கீவேர்ட்ஸ் நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக சர்ச்சிங்கில் உங்களுக்கு யூஸர் சர்ச் பண்ணும்போது ஈஸியாக உங்களுக்கு ஃபில்டர் ஆகி வரும் சரிங்களா அதுக்காக கீவேர்ட்ஸ் இதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா டெக்ஸ்ட் ஏரியா யூஸ் பண்ணுறேன் டெக்ஸ்ட் ஏரியா ஓகேங்களா எதுக்காக டெக்ஸ்ட் ஏரியா கொடுக்கணும் சப்போஸ் கீவேர்ட் நிறைய இருந்ததுன்னா நீங்கள் நிறைய நீங்கள் அதில் டைப் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இதுக்கு ஒரு நேம் கொடுங்க நேம் ஈக்குவல் டு நான் கீஸ்ன்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா இதுக்கு நேம் வந்து கீஸ் நான் கொடுத்துட்டேன் அண்ட் தென் இதையும் ரெக்வயர்ட் கொடுத்துருங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபைலை நீங்கள் அப்லோட் பண்ணணும் அப்லோட் பண்ணுறதுக்காக நான் வந்து ஒரு லேபிள் ஒன்று ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் லேபிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்லோட் ஃபைல் சாரி 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 லேபிள் இதில் பாருங்கள் இன்புட் டைப் ஈக்குவல் டு ஃபைல் கொடுங்க இதுக்கு ஒரு நேம் கொடுங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இ நே இ ஃபைல் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா என்ன நேம்னாலும் கொடுங்க நோ ப்ராப்ளம் ரிக்வயர்ட் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கோங்க சரிங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்லோட் புக் அப்படிங்கிறத கொடுக்க போகிறேன் அப்லோட் புக் சரிங்களா இதை சேவ் பண்ணுங்கள் இப்போ அவுட் புட்டில் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுங்கள் இந்த மேலே சேஞ்ச் பாஸ்வேர்ட் அப்படின்ற இந்த டைட்டில் நம்ம மாற்றிக்கலாம் சேஞ்ச் பாஸ்வேர்டுக்கு பதிலாக அப்லோட் நியூ புக்ஸ் ஓகேங்களா புக்ஸ் அப்லோட் கொடுத்துட்டேன் இப்போ எனக்கு வந்துருச்சு அண்ட் தென் வந்து பாருங்கள் இப்போ மேலே இருக்கிற இந்த இஃப் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் மாற்றிக்கலாம் சரிங்களா இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நம்ம ஃபார்மில் வந்து ஆக்ஷன் மெத்தட் போஸ்ட் கொடுத்துருக்கோம் ஆனால் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இது வந்து ரெகுலராக டேட்டாஸை பாஸ் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் இன்கேஸ் நீங்கள் ஒரு ஃபைலில் நீங்கள் பாஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் என் டைப் அப்படிங்கிறத போடணும் என்கிரிப்ஷன் டைப் என் டைப்னு போட்டு மல்டி பார்ட் ஸ்லாஷ் ஃபார்ம் ஐஃபன் டேட்டா இது நீங்கள் கண்டிப்பாக போட்டுக்கோங்க சரிங்களா இது போட்டால் தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபைல் வந்து உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் இல்லைனா உங்களுக்கு சர்வருக்கு அப்லோட் ஆகாது ஓகேங்களா மல்டி பார்ட் ஃபார்ம் மல்டி பார்ட் ஸ்லாஷ் ஃபார்ம் டேட்டா ஓகேங்களா இதை கொடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த சப்மிட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இங்கே வந்துடும் இதில் நம்ம அந்த விஷயத்த நம்ம பண்ணிடலாம் சரிங்களா இதில் பாருங்கள் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக நான் ஒரு விஷயம் பண்ண போகிறேன் நான் உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நம்ம சர்வருக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோல்டர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணோம் அந்த ஃபோல்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேவ் ஆகணும்னு சொல்லியிருந்தோம் அப்லோட் அப்படின்ற ஃபோல்டர் ஓகேங்களா இதுதான் நம்மளோட டார்கெட் ஃபோல்டர் இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே தான் நமக்கு எல்லாமே சேவ் ஆகணும் ஸோ இதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த கோடு எல்லாத்தையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ரிமூவ் பண்ணி நம்ம புதுசாக கூட போட்டுக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபஸ்ட்டு என்னோடய டார்கெட் டேரக்ட்ரி டார்கெட் அண்டர் ஸ்கோர் டிஐஆர் இது நீங்கள் என்ன நேமாலும் கொடுத்துக்கணும் நோ ப்ராப்ளம் டார்கெட் டேரக்ட்ரி தான் கொடுக்கணும்னு கிடையாது நம்ம டார்கெட் டேரக்ட்ரி அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்ம ஃபைல்ஸ் எல்லாம் எங்கே போ
பேஸ் நேம் அப்படிங்கிறது இன்பில்ட்டான ஒரு ஃபங்க்ஷன் பேஸ் நேம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அந்த ஃபைல் எங்கேருந்து வருதோ அந்த ஃபிசிக்கல் லொக்கேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்குள்ளே வந்துடும் சரிங்களா இப்போ நீங்கள் போஸ்ட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஆனால் நீங்கள் ஃபைலை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு அரே வரும் அந்த அறையில் அந்த ஃபைலோட நேம் நம்ம காம்பரன் நேம் என்ன கொடுத்துருந்தோம் இங்கே பாருங்கள் இ ஃபைல் கொடுத்தோமா அப்போ இ ஃபைல் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கோங்க இது ஒரு டூ டைமென்ஷன் அரே ஓகேங்களா இ ஃபைல் ஈ ஃபைல் இருக்கிற இ நேம் மட்டும் வேணும் இ நேம் மீன்ஸ் அதோட நேம் மட்டும் எனக்கு வேணும் சரிங்களா ஸோ நேமுங்கிறத கொடுத்துக்கிறேன் இதுக்கு என்ன மீனிங்னா இந்த ஃபைலோட நேம் மட்டும் எடுத்து அந்த பேஸ் லொக்கேஷனோட அந்த டேரக்டரியோட ஆட் பண்ணுறேன் எதுக்காக இதை ஆட் பண்ணுறேன்னா நம்ம டேட்டா பேஸில் அந்த ஃபைல் நேம் என்ன ஒரு லொக்கேஷன் என்னவோ அங்கே நம்ம ஸ்டோர் பண்ணணும் சரிங்களா இது நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க தான் ஜஸ்ட் எக்கோ மட்டும் கொடுங்க சரிங்களா இப்போ இதை சேவ் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ அவுட்புட்டில் ஜஸ்ட் நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ இங்கே பாருங்கள் புக் நேம் வந்து டெஸ்ட்டுன்னு கொடுத்துக்கிட்டேன் ஏதோ ஒன்று டைப் பண்ணிக்கிறேன் சூஸ் பண்ணுற ஏதோ ஒரு புக்கு பிடிஎஃபோ இமேஜஸோ ஏதோ ஒன்று நீங்கள் கொடுங்க ஓகேங்களா இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்க்டாப்பில் ஏதாவது ஒரு புக்கை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் இதில் பாருங்கள் டெஸ்ட்டுன்றத ஃபைல் அல்லது இமேஜ் நான் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கொடுக்கல எனக்கு எந்த ஃபைல்ஸ் சொன்னாலும் அவங்க அப்லோட் பண்ணட்டும் அந்த ஃபைல்ஸ் அவங்க வியூ பண்ணி பார்க்கட்டுன்றதுக்காக நான் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இமேஜ் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுறதா ஜஸ்ட் இந்த இமேஜ் அமௌண்ட்டு செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அப்லோட் கொடுங்க பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு டேரக்ட் டேரக்டரி வந்துச்சு பார்த்தீங்களா அந்த ஃபைலோட பேஸ் நேம் என்னவோ அந்த ஃபைல் நேம் என்னவோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே வந்துடும் கூடவே உங்களுக்கு அந்த டேரக்டரி என்னவோ அது வந்துடும் சரிங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டேட்டா பேஸில் நம்மளோட புக் டேபிளில் போய் நம்ம சேவ் பண்ணணும் சரிங்களா அதுக்காக இந்த ஆப்ஷன் சரிங்களா ஆனால் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இங்கே டெம்பரவரி லொக்கேஷனில் இருக்கிற இந்த இந்த புக்கு உங்களுக்கு எங்கே போகணும் நான் அப்லோட் அப்படின்ற ஃபோல்டருக்கு உங்களுக்கு டார்கெட் மூவ் ஆகணும் சரிங்களா அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு இஃப் கண்டிஷன் போட்டுக்கிறேன் இந்த கண்டிஷன் எனக்கு ட்ரூ ஆகலைன்னா அந்த ஃபைல் அங்கே மூவ் ஆகலைன்னு அர்த்தம் சரிங்களா அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா எரரின் அப்லோட் அப்படின்ற எரர் மெசேஜ் கொடுக்குறேன் எரரின் அப்லோடு ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த கண்டிஷன் எனக்கு எப்போ ஒர்க் ஆகும்னா சப்போஸ் நம்ம அப்லோட் பண்ணும்போது ஏதாவது எரர் வந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது சொல்லிவிடும் சரிங்களா இப்போ ஸ்லாஷ் பி ஸ்லாஷ் பி இதுக்கு கிளாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எரர் என்ன கண்டிஷன் நம்ம கொடுக்க போகிறோம்னா இல்லை இன்பில் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று இருக்குது மூவ் அப்லோடட் ஃபைல்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது இதை கால் பண்ணுங்கள் இதுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக வந்து ரெண்டு ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணணும் ஒரு ஆர்குமெண்ட் வந்து எந்த லொக்கேஷனில் நீங்கள் பாஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத கொடுக்கணும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளது டார்கெட்டட் ஃபைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த லொக்கேஷன் ஃபைல் டார்கெட் ஃபைல் நேம் அதை நான் கொடுத்துட்டேன் எந்த இப்போ நம்ம டெம்பரவரி லொக்கேஷனில் அந்த ஃபைல் இருக்கும் டிஃபால்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அரே வந்து ஒரு மல்டி டைமென்ஷன் அரே நேமு நீங்கள் கால் பண்ணால் அந்த ஃபைலோட நேம் வரும் இதே நீங்கள் டெம்ப் அண்டர் ஸ்கோர் நேம்னு கால் பண்ணிங்கன்னா டிஇ டிஎம்பி அண்டர் ஸ்கோர் நேமுன்னு கால் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஃபைலோட ஃபிசிக்கல் லொக்கேஷன் காட்டிடும் அது அந்த அந்த ஃபைல் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு மூவ் பண்ணி இந்த டார்கெட் ஃபைல் டேரக்டரில் கொண்டு போய் உங்களுக்கு சேவ் பண்ணிவிடும் சரிங்களா இப்போ இங்கே பாருங்கள் டெஸ்டிங்காக எக்கோ நான் குட்டுன்னு கொடுக்குறேன் சரிங்களா ஜி ஓஓ டி குட் இதை சேவ் பண்ணுறேன் அவுட்புட்டில் ஜஸ்ட் ஒரு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் ஏதோ ஒன்று டைப் பண்ணிக்கிறேன் பிக்சரை செலக்ட் பண்ணுறேன் அப்லோட் கொடுக்குறேன் குட்டுன்னு வந்துருச்சு இப்போ நம்மளோட டேரக்டரியில் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்திருக்கும் சரிங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் மை கம்ப்யூட்டர் போயிடுறேன் சி ட்ரைவில் போகிறேன் வேம்பில் ப்ரூ ஃபோல்டருக்குள்ளே அப்லோட்ஸ்குள்ளே பாருங்கள் நம்ம டூ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஃபைல் அப்லோட் ஆகிருக்கும் சரிங்களா எனக்கு இந்த ஃபைல் அப்லோட் ஆகும்போது டேட்டா பேஸில் இன்சர்ட் கமெண்ட் எழுதணும் நான் டெலிட் பண்ணிடுறத ஃபைலை ஸோ இன்சர்ட் கமெண்ட் மட்டும் எழுதிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைல் அப்லோட் பண்ணுற ஆப்ஷனும் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டட் ஓகேங்களா இன்சர்ட் கமெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இங்கே பாருங்கள் டாலர் எஸ்கியூவல் ஈக்குவல் டு அந்த கொரியை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் டேட்டா பேஸ் ஆப்ஜெக்ட் கொரி ஆஃப் டாலர் எஸ்கியூஎல் கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகிடுச்சு எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா எனக்கு வந்து சக்ஸஸ் மெசேஜ் வரணும் புக்ஸ் அப்லோடட் புக் அப்லோடட் சக்ஸஸ் ஓகேங்களா கொரி பாருங்கள் இன்சர்ட் கொரி insert
இதில் பாருங்கள் மூணுமே எனக்கு ஸ்ட்ரிங் வேல்யூஸ் ஸோ மூணு சிங்கிள் கொட்டேஷன்ஸ் நான் போட்டுக்கிட்டேன் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே என்னென்ன வேல்யூஸ் வரணுமோ அந்த வேல்யூஸை போட்டுக்கோங்க இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு போஸ்ட் மெத்தடில் தான் வரும் போஸ்ட் மெத்தட் ஆஃப் அது என்ன வேரியபுளோ அந்த வேரியபிளை கால் பண்ணுங்கள் இப்போ இதில் பாருங்கள் எனக்கு புக் நேம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைட்டில் ஸோ ஜஸ்ட் அதை மட்டும் கால் பண்ணிக்கிறேன் சேம் இதே மாதிரியே கீவேர்ட்ஸ் கால் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீவேர்ட்ஸ்க்கு பாருங்கள் உங்களுக்கு நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன் கீஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ கீஸ் கொடுத்துக்கோங்க ஃபைனலாக நம்ம டார்கெட் ஃபைல் அந்த ஃபைல் என்ன லொக்கேஷனோ அந்த லொக்கேஷனையும் நீங்கள் இதுக்குள்ளே பேஸ் பண்ணிவிடுங்க ஓகேங்களா அவ்வளோதான் ஃபினிஷ் இப்போ அந்த கொரியும் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுவோங்க பாருங்கள் இன்சர்ட் இன்டு புக்கோட டைட்டில் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கீ வேர்டில் கீ வேர்ட்ஸ் அதே மாதிரி ஃபைலு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு புக் நேம் வந்துருச்சு அதே மாதிரி புக்கோட கீவேர்ட்ஸ் வந்துருச்சு அதே மாதிரி புக்கோட டைட்டில் உங்களுக்கு வந்துருச்சு சரிங்களா இப்போ இதை சேவ் பண்ணுங்கள் அவுட் புட்டில் போயிட்டு நீங்கள் ரன் பண்ணுங்கள் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா டியூட்டர் ஜோஸ் அப்படிங்கிறத கொடுக்குறேன் ஜோஸ் டியூட்டர் கீபோர்ட்ஸ் என்னென்னமோ கொடுத்துக்கோங்க சூஸ் பண்ணுங்கள் எந்த ஃபைலோ அந்த ஃபைலை செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்லோட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த புக்கு அப்லோட் ஆகிடும் சரிங்களா இப்போ டேட்டா பேஸில் பாருங்கள் உங்களுக்கு டியூட்டர் ஜோஸ் அந்த புக்கோட லொக்கேஷன் ஃபிசிக்கல் லொக்கேஷன் வந்துடும் நீங்கள் வியூ புக்கில் போயிட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த புக்கும் வந்துடும் நீங்கள் வியூ கொடுத்தீங்கன்னா அந்த புக்கு உங்களுக்கு வியூ ஆகிடும் சரிங்களா நான் உங்களுக்கு எந்த ஒரு எக்ஸ்டிஷனும் கொடுக்கல நீங்கள் இதில் பிடிஎஃப் புக்கோ டாக்குமெண்ட்டோ எந்த ஒரு ஃபைல்ஸ் வேணாலும் நீங்கள் இதில் அப்லோட் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்க முடியும் சரிங்களா இப்போ இந்த வீடியோவில் பாருங்கள் கம்ப்ளீட்டாக நான் அட்மினில் இருக்கிற எல்லா போர்ஷன்ஸும் முடிச்சிட்டேன்